the introduction. And uh, my name is Dr. Yan Ding Yan Ting, and I'm a radiologist in Taichung Veteran General Hospital, belonging to the radiology section. Today's the, my topic is imaging for adrenal disorders, and this is my index. And first, I want to introduce the anatomy of adrenal glands. The term of adrenal is means at and renal. That means the, the no, this is the organ that over the kidneys, that is, they locate over the suprarenal region. There are three parts of the adrenal gland, including the body, the medial limb, and the lateral limbs. On actual view or images, the right adrenal glands locate posterior to the inferior vena cava, and the left adrenal glands it locates lateral to the abdominal aorta and posterior to the pancreas tail. Normally, a general glance, the thickness average is about two to six millimeter. And on the actual view of our images, the right general glance reveals a linear or inverted V or Y shape, while the left regional gland reveals a triangular or inverted Y or V shape. Because of different histology of the adrenal glands under their layers, so they have different function of their uh, hormone release because of different hormone release. And the, adenoma, uh, the, the adrenal tumor may have function. They have different syndrome uh, of according to the hormone they strip it. Next, uh, there are three pairs of adrenal arteries belong to the lateral available side of adrenal gland, including the superior, middle, and the inferior adrenal gland artery. And uh, for the venous return, the main venous return of left adrenal vein drains to the left renal vein directly, while the right adrenal vein drains to inferior vena cover directly. Because of the, we know that we, before the surgery, we need to perform, sometimes we perform the adrenal venous sampling. So uh, knowing the 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 true can anatomy, me? sorry. Me. Can I uh, interpret a little bit uh, some yes. slide? Yes. So uh, our um, doctor can okay. understand. So. Uh, <laughs> Here, thì, uh, khi mà chúng ta nói về cái hình ảnh học mà của khi tuyến thận thận, chúng ta uh, sẽ cần phải biết uh, cái vị trí giải phẫu và một số cái cấu trúc mà liên quan đến cái tuyến thương thận. Thì ở đây chúng ta để uh, xác định cái tuyến thận ở trên cái CT scan, uh, thì chúng ta thấy là nó sẽ nằm ở trên uh, quả thận. Thì uh, nếu mà chúng ta căn cứ vào để cái, cái điểm nào mà chúng ta xác định là cái, cái tuyến thận nằm đâu thì thường là chúng ta sẽ đi từ cái lát cắt từ dưới lên trên và cái, cái uh, lên cực trên của thận thì chúng ta sẽ thấy được cái tuyến thận nằm ở hai cái cực trên của thường thận và cái hình ảnh nó nó hơi khác nhau một chút. Ví dụ như là chúng ta thấy là ở bề phía bên phải á, thì nó có uh, hai cái, cái chi trong và chi ngoài á, thì nó giống như hình chữ V và đâu ở bên tay trái thì chúng ta thấy nó giống như hình tam giác và cái uh, cái uh, nó nó có thể là nó gần ở bên bên trái bên trái thì chúng ta thấy là nó là phía sau cái tụy và ở phía bên phải đó, chúng ta thấy cái IVC tức là cái tĩnh mạch chủ dưới thì nó xuất tức là cái điểm xuất hiện tĩnh mạch chủ dưới cũng là một cái điểm chúng ta cũng phải xem để, để xem là nó có tương quan với cả cái tuyến thường thận ở bên phải hay không và một số cấu trúc chúng ta thấy là AO tức là cái động mạch chủ uh, next one please và đây là cái uh, tuyến đường thận bên phải bên trái chúng ta có thể thấy rõ rồi tiếp next next please yeah. à, thì ở đây uh, kia khi mà chúng ta đề cập mà đến cái slide sau cố sẽ trình bày là về cái kỹ thuật gọi là lấy máu tĩnh mạch thường thận ở bên hai bên để chúng ta xét nghiệm thì chúng ta thấy ở cái đặc điểm của cái tính mạch thượng thận ở hai bên nó sẽ hơi khác nhau ở bên trái thì chúng ta thấy là cái tính mạch thượng thận là nó sẽ nó xuất phát từ từ cái cái tính mạch nó nó sẽ đổ về cái tính mạch thận và và cái cái tính mạch thượng thận ở bên trái thường là nó ở trên cái khi mà chúng đặt cái catheter vào á 
thì nó dễ dàng hơn so với cả bên tay phải bên tay phải thì chúng ta thấy cái tĩnh mạch thượng thận á, là nó sẽ đổ thẳng vào trong cái tĩnh mạch chủ và và cái cấu trúc của cái tĩnh mạch thượng thận là bên phải á, thì nó rất là ngắn so uh, please go on please yeah you can you can then continue to uh, to talk about this Uh, thank you. Uh, and then want to introduce the CT protocol in our hospital. At least there are three phases we need to perform the adrenal gland images. First is non contrast scan, and the second is sec contra enhanced uh, phase. It's about 60 to 90 seconds after contra injection. In literature, they call this a portal venous phase. And we also have to perform the 15 minutes delay phase. That means 15 minutes after contrast injection. The reason to perform the three phase because we want to calculate the absolute percentage washout rate and the relative percentage washout rate. The two ratios are very important to diagnose the cortical adenoma. And this is the MRI protocol in my hospital. We perform the MRI for adrenal gland in 5.5 Tesla machine. And among them, I want to mention that in order to figure out the macroscopic fat and the microscopic fat such as intracellular fat, for adrenal gland, we need to perform the, the imagery with saturation as well as the chemical sheet imagery. They are really important. And for the... Uh, Sometimes we found a, a nodule in the adrenal gland then defined as a, a incidental loma for those adrenal mass larger than one centimeter. In fact, according to the ACR, we don't need to pursue any adrenal mass less than one centimeter. That means they have potential for overdiagnosis or over treatment. If you found a you find an incidental loma, you may should ask two questions. It is if malignant or it is functioning. Actually, can I, uh, yes, can I, I explain a little bit? Uh, okay. Please go back. Uh, khi mà chúng ta làm cái CT tuyến thượng thận á, thì chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ định chúng ta cần phải nói rõ là cần phải chụp theo cái protocol của cái tuyến thượng thận sẽ nó sẽ có ba ba cái cái hình ảnh chúng ta thấy đầu tiên là nách tức là khi CT mà nó không có contrast, không có cản quang thì chúng ta cũng có một số đặc điểm chúng ta xác định ở trên cái CT này và sau đó là chúng ta sẽ có hai cái cái thì đầu tiên là cái thì mà gọi là uh, 60 đến 90 phút sau khi mà bơm tiêm cam cản quang thì cái cái thì này chúng ta cũng cần phải ghi nhận để chúng ta so sánh với cả một cái thì sau đó là thì một cái pha muộn 15 phút sau khi mà tiêm cản quang để chúng ta tính ra các cái chỉ số gọi là chỉ số quát sao có thể là tuyệt đối hoặc là tương đối theo công thức ở trên này để chúng ta xác định xem là cái bản chất của một khu nó có phải là lành tính hay là ác tính Next one please Và đây là một số cái đặc điểm trên MRI thì MRI thì có rất là nhiều cái, cái điểm có các cái thì khác nhau và các cái pha khác nhau thì để xác định xem xem là cái, cái những cái mỡ gọi là mỡ đại thể hay là mỡ vi thể để chúng ta xác định xem bản chất của một cái khối u ở trên em ra như thế nào. Next one please. Và đối với cả cái nó cứ là một cái u thường thận tình cờ đó, thì người ta định nghĩa là một cái khối u mà từ 1 cm trở lên và được tình cờ phát hiện thông qua một cái chẩn đoán hình ảnh học mà vì một cái lý do khác tình cờ mà chúng ta phát hiện ra chứ không phải là do lý do là đi tìm những nguyên nhân về về tăng huyết áp nội tiết thì không phải à, và cái thứ hai á, là uh, theo cái, cái uh, hướng dẫn của một cái uh, gọi trường môn uh, về x quang uh, của mỹ á, thì người ta uh, cho rằng nếu mà một cái khối mà thượng thận nó mà nó nhỏ hơn một cm á, về đường kính á, thì những trường hợp này chúng ta cũng không cần phải uh, theo dõi uh, về lâu dài và và cái khả năng là chúng ta có thể là chẩn đoán quá mức hoặc là điều trị quá mức cho những cái trường hợp mà u lành tính và khi mà chúng ta xác định có một cái u tình cờ thì chúng ta phải đánh giá hai cái, cái, cái trả lời hai câu hỏi thứ nhất là liệu là cái khối u này á, nó có tiềm năng ác tính hay không và thứ hai á, là nó có tăng tiết hoặc môn hay không please go on thank you and uh, for the calculation we found that actually lots of general tumors are benign, almost more than 50%. And uh, with the 
uh, uh, combined with the functional adrenal tumor that almost 17% are benign cortical adenoma. While as compared to the benign lesions, the malignant tumors or adrenal gland acquire rare about a less than 10% for the medullal meta, less than 10% of field chromosome, and less than 3% of adrenal cortical carcinoma. And we, we found that we can use a cut of four centimeter to roughly separate the benign and the malignant tumor. For example, we found that every site or most of cortical adenocarcinoma, cortical adenoma are less than four centimeter. Why the malignant ones such as uh, cortical carcinoma, furocomocytoma, or adrenal meta, with every every size was larger than four centimeter. So if you want a uh, four centimeter to to use a special line to to separate the malignancy to predict malignancy, the sensitivity is quite high. It's almost ninety three percent, but specifically it's a little bit low, about forty two percent. But if the patient has a history of malignancy, the larger tumor will be much like a malignant tumor. And even more, if the tumor larger than five centimeter, you need to perform the operation. And for a tumor that lasts for a stable size for more than 12 months or a slow growth rate, it may be a benign lesion. So we want to... Yeah. Uh, thì thì ở đây thì chúng ta có thể thấy ở trên này cái thống kê của các nguyên nhân mà thường gặp mà khi mà khảo sát một cái u thường thận tình cờ thì hai cái mà thường gặp nhất là cái u mà không có tiết và cái thứ hai đó là cái adenom của cái thường thận uh, và next one please và và cái ngưỡng mà chúng ta thường dùng trong cái là phút cm trở lên thì khả năng về ác tính tăng lên bởi vì trong cái bảng này chúng ta thấy là thống kê thường là những cái trường hợp mà ác tính là từ 4 cm trở lên à, tuy nhiên là chúng ta thấy là next one please next one à, à, thì nếu mà đối với cả những cái trường hợp mà mà à, từ 4 cm trở lên ấy khả năng mà mà nó ác tính với độ nhạy là 93% và và độ đặc hiệu chỉ có 42 thôi và chúng ta quan tâm đến cái bệnh sử giả sử bệnh nhân nó đang bị ung thư trong quá trình theo dõi ấy, thì cái, cái, cái nếu mà dưới um, mà 3 cm thì khả năng lành tính nó chỉ là 87% cho nên những trường hợp đó chúng ta cũng cẩn thận là là đôi khi nó vẫn có tiềm năng ác tính khi mà nó dưới 3 à, và nếu mà trên 3 ấy, 95% là khả năng là ác tính à, và nếu mà trên 5 ấy, chúng ta cần phải, phải mở phẫu thuật và khi mà chúng ta theo dõi những trường hợp mà u thường thận tình cờ này ấy, nếu mà sau 12 tháng thấy là cái khả năng mà phát triển của khối u chỉ dưới 3 mm một năm ấy, thì khả năng là nó nó là lành tính thôi. Next one please. Please go on. Okay, thank you. Sometimes the general glands tumor can find a uh, revolution can find bilateral up to 50% of metastasis or up to 50% of lymphoma can be seen in bilateral size. And usually the granulometers infection and the hyperplasia can be seen usually bilateral with symmetric appearance. And the next part, I want to introduce the common and unusual lesions of general glands as below. And uh, this is first, we want to introduce the benign adrenal hyperplasia. That means that in the adrenal glands are enlargement with or without nodularity. And sometimes in order to differentiate to with the uh, other tumors, we need to perform the adrenal vein sampling to localization the functional lesions. And compared to the adrenal cortical adenoma and the bilateral adrenal hyperplasia, usually they the present, the, although they have also have the hyper elders lesion, but the, the clinical presentation are quite different. Because compared to the cortical adenoma, the patient age is older in the benign adrenal hyperplasia, but the blood pressure elevation, the aldosterone level, and the serum potassium decreasing are similar significant uh, high, uh, in, aggressive than the benign hyperplasia. And there's also, okay, okay, sorry. <laughs> Maybe you can follow that. Okay. okay. Uh, thank you. Mm. Cái bảng này chúng ta có thể thấy là là những nguyên nhân mà 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 một cái u thường thận hai bên á thì nó cũng có rất là nhiều nguyên nhân chúng ta khi mà chúng ta gặp một cái u thường thận hai bên mà tình cờ phát hiện thì chúng ta phải rà soát hết 
trong đó có rất nhiều nguyên nhân như là có thể một cái ung thư nó di căn tới hoặc là uh, những trường hợp mà lymphoma thì uh, ở chúng tôi ở đạo dược chúng tôi cũng gặp một vài trường hợp lymphoma sau khi chúng ta sinh thiết xong á, thì nó ra lymphoma chúng ta điều trị thì nó, nó cũng cũng biến mất cái, cái khối u ở hai bên thuốc thận do lymphoma nó nó lymphom nó, nó thấm nhuận của các cái tuyến đó next one please và và đây là những cái, cái tổn thương mà mà thường gặp và những cái tổn thương hiếm gặp và chúng ta cũng căn cứ vào những cái đặc điểm trên CT để chúng ta uh, xác định xem là nó uh, thuộc cái, cái dạng nào để chúng ta uh, có kế hoạch chúng ta khảo sát tiếp um, bằng những cái công cụ như là có thể là là uh, lấy máu tĩnh mạch tự tận hai bên hoặc là uh, CT scan chúng ta kết hợp next one please và đây là một cái slide quan trọng để chúng ta phân biệt uh, À, trên một cái bệnh nhân mà có một cái, cái uh, u thường thận hai bên á thì chúng ta cần phải phân biệt được là liệu là uh, nó là một cái, cái adenom của một cái tuyến thường thận hay là nó tăng sản hai bên dựa vào một số cái đặc điểm như trên chúng ta thấy là thường á, là tăng sản uh, hai bên á, bilateral á, thì nó thường là ở những cái người mà lớn tuổi rồi có cái, cái huyết áp thì nó nó tăng À, cũng à, vừa thôi nó không so với cả những trường hợp mà adeno thì tăng rất là rõ à, và trong trường hợp mà à, cái, cái andosterone á, thì ở trong trường hợp của cái adeno thường nó tiết ra nhiều à, và nó, nó còn đâu trong trường hợp mà tăng sản á, thì nó tiết ra nó có ít hơn à, nhưng mà cái, cái đặc điểm này chúng ta cũng rất là khó so sánh và cái kali á, thì nếu mà khối u mà tiết ra andosterone thường là cái, cái giảm kali rất rõ và nó trong trường hợp mà mà tăng sản hai bên đi thì nó cũng giảm vừa vừa thôi à, và, và quan trọng là chúng ta sẽ phải đánh giá về cái, cái cấu trúc của cái, cái khu uh, của hai bên nó khác nhau ở những cái uh, điểm ở trên hình ảnh học và thường đó là một cái u mà tiết andosterone nó thường đó, kích thước trung bình nó cỡ khoảng 2 cm trở xuống thôi ở đâu trong trường hợp mà cái tăng sản hai bên thì nó có thể là nó đồng nhất hoặc là có thể là hai dạng uh, nốt nhỏ hoặc là nốt lớn this one uh, please go on Thank you. And I want to mention about a, 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 a disease called adrenal cortical nodular disease. Actually, according to the 2022 WHO classification, there are two uh, disease uh, relation to, to the germline maybe mutation, including the bilateral micronodular adrenal cortical disease and the bilateral micronodular adrenal cortical disease. Um, the images findings, they are quite different according to the uh, nodule size. And uh, by genes, they are, the gene mutation are quite different between them, uh, just uh, for, for notice. And uh, the next one, I'll introduce the uh, general cortical adenoma. According to previous uh, literature, uh, the, the lectures before, they would know that uh, we need to perform the, the three three phases to differentiate the cortical adenoma. Normally, if you found a, a, a general nodule that had shows less than 10 half reunion on non contrasted scan, you can diagnose it, it is a lipid rich cortical adenoma. But you don't have the this, this finding, you need to calculate the APW and RPW to see whether the nodule meets the criteria of the diagnosis. If the meet criteria is a lipid poor cortical adenoma. For example, this is a lead adrenal nodule that have average minus 11 housing unit on the non contrast enhanced CT scan and shows slightly in enhancement on the contrast enhanced phase and washout. This is a lipid rich cortical adenoma. And this is the next case, you found the adrenal mass in the right adrenal gland with average 15 hospital in on non contrasted scan. But it shows also enhancement on the contrast enhanced phase and delayed washout. The washout rate is uh, compatible to the lipid poor cortical adenoma. So if you want to diagnose the mass less than four centimeters, firstly, you, you should exclude the ligature is a cyst or myelolipoma, and then we'll talk about later that the mass contains microscopic fat. If not, if the nodule shows less than 10 centimeters on non contrasted scan, you can uh, consider it is a lipid-rich adenoma. 
If not, you should calculate the APW and RPW to, to see whether the tumor meet the criteria. If it, it has met the criteria, it is a lipid poor adenoma. If not, you should consider if this is a benign tumor or not. You should check out the previous image. If the tumor is uh, stable for a larger out of time, more than 12 months, it may be a benign tumor. You should, uh, uh, all you need is to follow this lesion. If not, you should check out the malignancy for, for the condition. And so you can, you should perform another examination such as a PET or other imagery studies. Please go back. Uh, uh, the, uh, this one, okay. Yeah. À, đối với cả một cái một cái khối mà thường thận mà chúng ta thấy có nhiều cái hạt đó, thì người ta chia ra là những cái hạt nhỏ và hạt lớn à, và và cái định nghĩa đó là dưới 1 cm và trên 1 cm thì người ta thấy rằng là hai cái cái dạng bệnh này nó khác nhau về uh, cái bản chất bởi vì khi người ta phân tích gen ra đó thì người ta thấy là nó khác nhau à, trên hình ảnh thì chúng ta thấy là khác nhau về cái kích thước của nốt thôi nhưng mà khi phân tích gen thì hai cái bản chất của cái, cái gen ở hai cái, cái dạng bệnh này nó khác nhau next one please và đây là một cái đặc điểm CT scan của một cái trường hợp mà chúng ta nghĩ là một cái adenom tức là một khối lành tính của cái vỏ thượng thận thì khi gặp một cái CT scan chúng ta cần phải ghi đủ các cái đặc điểm này để chúng ta có thể kết luận à, thì đầu tiên là trên một cái CT mà không có cản quang á, thì thường là nó dưới 2 cm à, và cái đặc điểm khi chúng ta đo trên một cái CT cần không cản quang đó thì là nó dưới 10 house view unit và với độ nhạy là 71 và và độ đặc hiệu là tận 98 và ở đây chúng ta có hai chỉ số chúng ta sẽ thường xuyên là chúng ta đánh giá khi mà chúng ta gặp một cái khối thượng thận mà mà tương đối đồng nhất đó, đó là cái khả năng thải cản quang mà tuyệt đối a là absolute là tuyệt đối và và r là tương đối thì chúng ta lên ngưỡng là 60 40 và và một cái thì thì ở trong cái thì chậm đó, chúng ta so sánh với cả phía trước đó thì chúng ta tính ra cái cái tỷ số nó tuyệt đối và tương đối này để chúng ta xác định bản chất nó có là có uh, nghèo mỡ hay là là giàu mỡ next one please và đây là một số hình ảnh uh, của một cái adenom của cái tuyến vỏ thượng thận chúng ta có thể thấy ở trên uh, uh, hình ảnh nó, nó nó rất là đồng đều và cái bờ nó đều và, và tính ra cái đặc điểm thì uh, cái house view nó nó uh, rất thấp và cái khả năng là là cái lành tính là đến trăm trăm next one please và đây là những trường, trường hợp trước là nó có giàu mỡ trường hợp này là nó nghèo mỡ thì khi mà mà chúng ta đo ra chúng ta thấy là cái, cái khả năng nó nghèo mỡ trên trên cái hình ảnh CT scan next one và đây là một cái lưu đồ chúng ta có thể căn cứ vào đây để chúng ta đánh giá chắc tôi cũng không dịch này bởi vì cái này rõ quá rồi uh, please go on uh. Uh, there's some supplement for the cortical adenoma. Since we know that the dual energy CT is relatively widely used in recent years, and for the adrenal cortical adenoma, we found that the CT, CT number of the uh, adenoma is uh, non -vir virtual non-contrast enhanced CT scan images are uh, different from the true um, enhanced images. This means the CT number is slightly higher than the to non-enhanced images. So if you want to uh, differentiate from the lipid rich and to uh, the lipid poor uh, adenoma, he also suggests that you should add, use a cut of 20 to half unit instead of 10 to differential diagnosis or lipid rich and lipid poor cortical adenoma. And next, uh, another also, also use uh, a ratio called Alden to virtual non-contrast ratio to differentiate the lipid, the cortical adenoma and the adrenal metastasis. Uh, remember that the ratio should uh, should uh, times 100 to calculate. If the ratio larger than 6.7, uh, they can use a cutoff to separate to diagnose the adrenal metastasis. The sensitivity is quite high. I think you can. Yeah. À, thì ở đây có một cái vấn đề là ở trên những cái CT scan mà nó gọi là năng lượng kép thì ở đây chúng ta thấy thường là chúng ta phân biệt giữa một cái u mà có dầu lipid và một u kém dầu lipid lipid pua 
thì trước đây chúng ta thường là căn cứ vào cái house view à, tuy nhiên đó, đối với cả cái city năng lượng kép này á, thì nó ra một cái chỉ một cái, cái hình ảnh gọi là virtual non contrast thì khi mà người ta thấy á, là người ta dùng cái virtual non contrast này á, thì cái ngưỡng á, để phân biệt giữa một cái lipid rich và lipid poor á, là đối với cả VNC cho non contrast này á, là dưới 10 và à, nếu mà mà à, dưới 10 á, thì là độ nhạy á, nó là 0.2 và và độ đặc hiệu là 1. Còn đâu nếu trong chúng, chúng ta dùng cái ngưỡng là 22 á thì à, cái cái độ nhạy nó tăng lên đến 82% và độ đặc hiệu là à, 85%. À, như vậy á, là khi mà chúng sử dụng á, thì chúng ta thấy là cái, cái chúng ta phải thay đổi cái ngưỡng đối với cả cái virtual non contrast này à, và đối với cả trường hợp mà à, khi mà chúng ta cần phải xác định là nó là lipid rich hay là lipid poor á, thì à, nếu mà chúng ta có thêm công cụ là cái uh, dual cái energy con city này á, thì chúng ta có thể uh, sử dụng thêm những cái, cái phương tiện VNC để chúng ta chẩn đoán Next, next one, please. Yes, yes, next one. <laughs> so, it, okay. so you are keep, keep going? <laughs> okay. Uh, yeah, yeah. Next, I want to introduce the uh, MI finding of general cortical adenoma. As we, I mentioned before that chemical images are quite important to detect intracellular fat, which is a uh, characteristic that the cortical adenoma have. And we can measured by visual assessment or a uh, calculated sound formula to have a diagnosis. This is sound, the formula or to detect the signals dropping between the in-phase and out-phase gradient echo of the chemical sheet image. The first one is ASII, that means that uh, uh, calculate the signal dropping of the adrenal tumor itself between the in-phase and out-phase gradient echo. And uh, the, the, this three are the normalized ratio that normalized with the spleen, with the liver and the muscle. And among them, the ASR is the more reliable because the liver and the muscle may have a fatty infiltration and uh, have the uh, not reliable result. And we also um, should be noticed that the cutoff value of diagnosis is quite different between the 1.5 and 3 Tesla because the, the, the magnetic field is not the same. For example, this is the uh, adrenal nodule in the leg adrenal gland that uh, uh, this is the in phase and this is the out phase. You can notice that the organ margin is uh, it is much marked by the dark line on the out phase uh, compared to the in phase. So we check, we uh, circulate the RI of the adrenal tumor, the liver, the spleen, and uh, the muscle. And we found that uh, the ratio of this signal dropping met the criteria of the uh, cortical adenoma. So this is a typical finding of adrenal cortical adenoma. Dạ, à, bây giờ trên cái điểm của em Rai thì người ta cũng có một số cái, cái chỉ số để người ta đánh giá xem cái này nó có, có khả năng là adenom là lành tính hay là ác tính thì trên cái gọi là uh, alpha và infa người ta cũng tính ra một số cái chỉ số uh, ở cái slide sau chúng ta uh, có thể thấy next uh, slide please và ở đây chúng ta thấy có rất là nhiều chỉ số nó liên quan như là khi uh, đầu tiên là as uh, À, à, đây là có ASWI á, là cái Adrenal Signal Intensity Index là cái chỉ số mà gọi là tăng cái tín hiệu của thường thận rồi tiếp theo là cái tỷ số đối với cả thường thận với cả lách và so sánh với cả gan và so sánh với cả cơ thì tất cả những chỉ số này có những cái, cái ngưỡng để người ta xác định xem xem là cái bản chất của cái từng cái mô như thế nào Next one please và ở đây chúng ta thấy người ta cũng đã tính ra các cái chỉ số trên và uh, cho thấy là ở những cái trường hợp uh, in phase ở bên trái và out phase bên phải uh, để cái, cái đặc điểm của mỗi cái mô ở thường thận và ở gan ở, ở lách như thế nào để người ta tính ra các cái chỉ số để xác định xem là khả năng là bệnh nhân uh, có cái khối thường thận này nó có phải là một cái adenom hay không? Mà, please go on. 
Okay, and next I'm going to the field chromocytoma. Usually on images, the tumor usually larger than three centimeters. And we also know that field chromocytoma is associated with several syndromes. So if you want to interpretation on the image, you should also know that the image feature of this syndrome as well. This is a CT scan of furocromocytoma. Normally, it is a heterogeneous mass and with contrast enhancement and delayed washout. And because they can also contain cystic components sometimes. And, and actually, the furocromocytoma may have the uh, similar enhancement washout pattern to the cortical adenoma. And the APW and RPW are, are similar, but the furocromocytoma is a very hypervascular uh, tumor that the enhancement is very well, more than the cortical adenoma. So some we have to, uh, sometimes it enhances very well on portal based phase, larger than 130 household unit. If it had the no mass shows this kind of the enhancement, it may be a furocromocytoma rather than a cortical adenoma. Yes, please go back. Thì đối với cả cái PO thì thường là thấy là cái u nó khá to từ 3 cm trở lên và và có 10% nó là có thể là hai bên hoặc là ác tính hoặc là cái ở ngoài tuyến thượng thận. và chúng ta thấy là nó có thể nằm trong rất là nhiều cái cái hội chứng như chúng ta thấy ở trên cái cái slide này. Next one please. Và khi mà chúng ta chụp CT thì thấy cái đặc điểm của cái khối u của cái u tủy PO thường là nó nó không có đồng nhất. À, và nó có thể là nó tăng cái cái cả quang tăng cái bắt quang ở trong cái thì thì sớm á. nó gọi là porto venus ven gọi là thì sớm sau khi chúng ta tiêm và nó nó có thể quá sao nó có thể giải thải trôi của cái cái cả quang ở cái pha chậm có thể chậm hoặc là nhanh à, tùy cái trường hợp next one please và chúng ta thấy đôi khi á, là cái đặc điểm mà mà cái quát sao á đôi khi nó cũng gần gần giống như là adenom trong một số trường hợp tuy nhiên á, cái khác biệt của cái uh, của cái phiêu này á, là nó tăng sinh mạch máu rất là nhiều và trong cái cấu trúc nó có thể nó có nhiều cái, cái thành phần khác nhau và trong cái thì sớm sau khi cản quang nó gọi là portovenous phase á, thì là cái, cái house field đo có thể là trên 130 house field unit và cái, với cái độ nhạy là 34 và độ đặc hiệu là 100 phần trăm please go on Thank you. And for MRI, the mass always show, sometimes show CT change, and it may have the significant sign of light bar bright. This size means that the mass shows increased signal intensity on the T2 fast saturation images than T2 images. Uh, but only one third of case can be seen. And you also can measure the signal ratio between the adrenal mass and the adjacent muscle. They found that if the ratio are larger than 2.9, the diagnosis of viral is separately is, but it's, it's, uh, uh, is <clears throat> quite high and the accuracy is about 92%. Okay. okay. <laughs> Thank you. Yeah, thì ở trên cái T2 của cái em ấy thì cái cái đặc điểm nó có thể thấy là nó thay đổi cái dạng dạng nang và một cái điểm đặc điểm của phiêu trên em rất là đặc biệt đó là một cái hình nó sáng lên tức là sáng lên bóng đèn đó à, thì ở đây là nó có thể gặp trong 2 phần 3 cái trường hợp đây là một cái đặc điểm rất là đặc biệt ở nó tăng tín hiệu ở khi T2 à, trong cái trường hợp mà cái khối của u phiêu này Next, please và người ta cũng đánh giá một cách định lượng thì người ta thấy là so sánh với cơ đó người ta tính ra cái chỉ số SI thì cái tỷ số này nó có thể là lấy ngưỡng là trên 2,9 hoặc là 3,8 thì nó có cái độ đặc nhị độ đặc hiệu và độ nhạy cảm khác nhau để xác định đây là một cái khối u phiêu. Please go on. Okay. And next on to introduce adrenal metastasis. It's the most common malignancy of adrenal glands and usually it seems bilateral. And the image finding is non-specific, but if in some tumors with intracellular such as clear cell renal cell carcinoma or hepatocellular carcinoma, the nodule may be mimic cortical adenoma on the images. For example, this young this man uh, had a history of renal cell carcinoma of his 
right kidney, and he received the right radical nephrectomy. At this time, this is a follow-up MR image. They find there are two nodules, one in the left adrenal gland, and another is in the left kidney. And the, the, these two nodules show significant dropping between the in and out phase gradient echo. And uh, on Tito's images, the, the two nodules are relatively hyperintensity. The pathology result of these two nodules are metastatic renal cell carcinoma from the pleo cell renal carcinoma. Okay. And uh, this is next. Uh, I want to introduce you the myelolipoma. The, mean, the terms of this tumor it contains two components. One is myelo, the other is lipoma. That means they have um, hematopoietic tissue that shows subtle density on CT scan and the major adipose tissue, such as in this nodule, there is fat content and the soft tissue content. The average, average household unit of this fat content is less than 20 household unit. This is a non-functional tumor. And that is another case, um, MR, MRI, if you want to figure out a macroscopic fat tumor, you should also use the uh, chemical sheet images. You can see that on uh, all-face chemical image, all face images that the fat will be lined, lined with a black, dark, black, dark, black line. That means there's a fat components inside. It's a macroscopic fat component. So if a tumor has this kind of the, uh, also call it the India in artifact, this tumor is a myelolipoma. Okay. Yeah. Uh, đối với cả kia, uh, di căn thường thận thì có thể thường là nó, nó, nó hai bên nhiều hơn là di căn một bên và ngay nguồn gốc thì chúng ta thấy là phổi rồi dạ dày rồi ung thư vú đại tràng có đều có thể là di căn tới và và nó đôi khi là cái cái đặc điểm của cái CT scan có thể nó không có đặc hiệu cho nên đôi khi nó bắt trước một cái, cái giống như một cái adenome vậy bởi vì nó có trong đó một cái khu mà di căn nó có thể là có nhiều cái lipid trong nội bào nên chúng ta cũng phải cẩn thận để chuẩn đoán phân biệt next next please và đây là cái em rai thì người ta cũng xác định đây là một cái trường hợp là ung thư thận là cái ung thư thận phải được cắt và sau đó người ta theo dõi thì người ta thấy là có cái cái, cái di căn và tuyến ung thận và những cái đặc điểm ở trên em rai cũng cho thấy là nó nó phù hợp với cái trường hợp di căn next one please và một cái trường hợp chúng ta cũng có thể gặp là khi gọi là cái cái u mỡ mà tủy Uh, cái trong trường hợp này á, là cái, cái bản chất của khu này nó là những cái mô mà mà tạo máu và cái cái mỡ là cái mỡ đại thể uh, mà, và khi mà chúng ta chụp CT á, thì một cái đặc điểm mà trên cái CT mà không cản quang á, là nó hao phiêu rất là có thể là âm âm rất là sâu và, và cái, cái u này nó không không, không không có chức năng không có tiết uh, học môn next one please và trên cái cái MRI chúng ta cũng thấy là ở trên cái in face và out face để người ta xác định xem xem là cái cái, cái mỡ đại thể nó có hay không và trong cái hình out face là ở giữa thì người ta cũng thấy là một cái phần nó trắng trắng á, thì nó là phù hợp với cả mỡ đại thể cho nên nó nó phù hợp với cả một cái myelolipoma. Please go on. Hey. This is ganglion lymphoma. It's a major tumor rising from cirrhosis acid. In fact, that the, the tumor is more common in the posterior mesenchymal and the retroperitoneal than adrenal glands. On CT scan, it's almost like a homogeneous hypoattenuation mass in the adrenal glands and shows gradually and mildly enhancements on the artery and delay phase. And next is hemangioma. It's also a real benign tumor. Typically, it's less than two centimeter. Like the hemangioma in other organs, the tumor shows a peripheral and nodular enhancement with gradually a filling in enhancement pattern. On T2, it may show heterogeneous high signal intensity. Oh, okay, okay, okay. <laughs> sorry. Yes, thì ở đây là một cái u thần kinh, hạch thần kinh à, và và đây là nó xuất phát từ những cái sợi trục của cái hạch giao cảm và CT scan chúng ta có thể thấy là một cái u nó có một cái đồng nhất với một hao phiêu là dưới 40 
à, và có thể nó có một cái vài điểm bôi hóa à, next please và đây là cái u mạch máu á, thì đây là một cái trường hợp mà u cũng hiếm mạch ở thượng thận và và ở trên em ra chúng ta cũng thấy thấy là những cái, cái tăng sinh của mạch máu next one okay. so Rồi. go on next is a collision tumors that sometimes in one adrenal tumor has two different pathology origins they have such as a nodule in the this left adrenal nodule they have a small part of intra tumors macroscopic fat in this nodule and the tumor was resected and we found this the the tumor had two components one is adenoma another is the myelolipoma the patient also have a long standing hypertension and hypokalemia which is typical to the uh pom syndrome mm -hmm. And this is, okay, you want to explain? Okay. <laughs> À, thì đây là một cái u gọi là u nó, nó lồng hai cái cái thành phần u trong một cái khu nó gọi là u có vừa có adenom vừa có cái melolipoma trong một cái khối của thường thận. Next one, please. Next adrenal hemorrhage. It's it's not a true tumor, so it's non-enhancing but shows hyperatonation on the CT scan, and sometimes it shows the periadrenal hastening or or infiltration. Uh, and it will resolve with the time, so the, the, the lesion may change with the size and the density with the time. And the, if you found the adrenal hemorrhage, you should also notice the, the injury of other organs, such as a, a liberal laceration in this case. And uh, so, okay, go. go. <laughs> trong trường hợp mà xuất huyết tuyến thương thận thì chúng ta thấy là một cái tổn thương ở cái thường thận bên phải nó tăng cái cái house feel tăng cái cảnh cảnh quang tăng và và tăng cái đậm độ house feel và ở trong trường hợp này thì chúng ta thấy là về lâu dài nó có thể là xuất hiện những cái bôi hóa và nhìn thêm những cái tổn thương của các cơ quan khác thì chúng ta thấy là cũng có những cái tổn thương kèm theo như là rách gan snake please Thank you. So the next disease, adrenal cortical carcinoma, it's uh, actually it's an uncommon malignant tumor of adrenal glands. And uh, it may have function sometimes. And if it has function, they, it's also almost most are cortical, cortisol producing tumor. So it causes Cushing syndrome. On the image, you see it shows a large solid and unilateral adrenal mass because and uh, you may have the necrosis hemorrhage and the calcifications because the high molecular potential it may have invasion to the inferior vena cava or you can sometimes you can see the distant metastasis uh, on CT scan okay uh, you want to explain <laughs> okay đây là cái trường hợp mà ung thư của cái vỏ thường thận thì đây là cũng trường hợp rất hiếm thì người ta thấy là có thể đến đến 50 có khoảng 50 phần trăm là trường hợp nó có thể tăng tiết đặc biệt là, là tiết cortisone nó tạo ra cái biểu hiện cút sinh và có thể nó xâm lấn vào cái tính mạch chủ dưới và có thể là nó, nó, nó di căn gan hoặc là phổi make neck please uh, image scan usually is a very large tumor with heterogeneous density and uh, the average house unit on the non-contrasted scan is usually larger than 10 than 10 and the image shows heterogeneous and a peripher peripheral enhancement and sometimes the tumor may also have uh, intracellular lipid like the cortical adenoma. So on the chemical sheet image, they have the internal signal dropping on the out face. And the hemorrhage will also be seen on the, uh, the same, same pictures of the hemorrhage tumors. So this is the adrenal cortical adenoma on the MRI. Cái, cái này trường hợp là cũng uh, ung thư và CT scan chúng ta thấy là những cái đặc điểm nó không có đồng nhất và và nó có thể nó tăng uh, quang ở, ở cái uh, chu vi uh, và có cái uh, bao của cái, cái nàng nó, nó, nó mỏng next one please và ở MRI thì chúng ta thấy là có cái là mỡ trong nội bào và có thể mà xuất huyết uh, okay well, I think this is my 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 
final images and uh, thank you for your attention. I finished my lecture. Thank you. <laughs> thank you very much uh, for interesting presentation. Thank you. Thank you.